அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏறக்குறைய நிறைய பேசிட்டாங்க நான் ரொம்ப உங்களை டயர்டு டயர்ட் ஆக்கலாமான்னு தெரியல ஒரு ஆறு ஐம்பத்தி ரெண்டு நடக்குது அனைவருமா நான் ஒரு பத்து நிமிஷமாக பேசலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுவே அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் அவர் பெரிய அசதி பேசுகிறவங்களுக்கு பெரிய உற்சாகம் இருக்கும் ஆனால் கேட்குறவங்களுக்கு அசதி ஆயிரும் அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய கஷ்டமான காரியம் அதனால் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் வந்து எனக்கு இப்போ தான் அவருக்கு அறிமுகம் ஃபேஸ்புக் மூலியமாக எனக்கு அறிமுகம் எனக்கு நேரடியாக சித்தார்த்தன் பாரதியே தெரியாது முதல் முறையாக ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நாளைக்கு முன்னால் தான் அவர் நான் பார்த்தேன் அவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழித்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல சினிமாவில் யாராச்சும் கொஞ்சம் பிரபலமான ஆட்களை வச்சு பேச வைக்கலாமே இது மாதிரி ரொம்ப ஒரு சின்ன சர்க்கிள் கவர்மெண்ட்டு மோடி பாணியில் சொன்னால் நம்ம ஒரு துக்குடா துக்குடா நம்மளை துக்குடா துக்குடாவை வந்து இது மாதிரி அழைக்கிறது அவ்வளோ நல்லா இருக்குமா ஏன்னா மெஜாரிட்டி பீப்புள் நிறையா இருக்கிறாங்க நாட்டை காப்பாற்றுவாங்க பெரிய பெரிய இடங்களில் படித்து அறிவாளிகள் நிதி அமைச்சர்களாக இருக்கிறாங்க மாபெரும் மேதைகள் இந்த நாட்டை காப்பாற்றக்கூடிய மாபெரும் மேதைகளால் அரங்கம் நிரம்பி வழியுது எந்த பக்கம் திறந்தாலும் ஒரே ஓலம் வெளியில் கேட்குது ஆனால் நாடாளுமன்றத்தில் அழகான புல்லாங்குழலை கேட்டுக்கொண்டு அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்கிறார் இப்படி ஒரு சின்ன துக்குடா துக்குடாவில் போய் நீங்கள் கூப்பிடலாமா நீங்கள் வேறு யாராவது ஒரு ஆளை கூப்பிடுங்களேன் அப்படின்னு இல்லை அவர் சொன்னார் இல்லை சார் நீங்கள் தான் துக்குடா துக்குடா தான் வரணும் வேறு வழியே கிடையாது அப்படின்ட்டு நேரில் வந்து சந்திக்க வந்தார் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால் அப்போ இதே கருத்தை சொன்னேன் இல்லை சார் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நாடாளுமன்றத்தில் ரொம்ப சாதாரணமாக பேசுகிற ஆள் நம்மளால் பெரிய உரையெல்லாம் ஆற்ற முடியாது எல்இடி இல்லை அப்புறம் ப்ராம்டர் வேறு வாங்கிறதுக்கு நம்மள்ட காசு இல்லை அதனால் நம்மளால் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு என்ன பெருசாக பேசிட முடியும் ஆனால் நீங்கள் ப்ராம்டர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ஆளை சந்திக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தேன் அவர் இல்லை சார் திடீர்னு ப்ராம்டர் நின்று போச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகிடும் எல்லாமே மீம்ஸ் போட்டுருவானுவோம் அப்புறம் ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டிய நீங்களே உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஆவர்த்தனம் எதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு மீண்டும் சொன்னார் அப்புறம் ஒரு கருத்தை சொன்னார் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசணும் சார் யாருமே கொஞ்சம் தான் பேசுவாங்க வரவங்களுக்கு யாருமே பேசவே தெரியாது நீங்கள் தான் பெரிய ஸ்பீக்கர்னா அப்போ மெஜாரிட்டி பீப்புள் இருக்கக்கூடிய கட்சி போல் இருக்குது ஒரே ஆள் ஊர் ஊராக போய் நாடு நாடாக உலகம் உலகம் பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி நம்மளை பேச சொல்கிறாரு அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இங்கே வந்து பார்த்தா நீங்கள் வந்து தூக்குடைய தூக்குடைய ஆட்கள் மாதிரியே இல்லை ஒருத்தவர் ஒன் ஹவர் மாதிரியும் ராஜசபாவில் பேசுகிற மாதிரி ஒருத்தர் சிவா மாதிரி பேசுகிறாரு இன்னொருத்தர் நாடாளுமன்றத்தில் நம்ம திருமாவளவன் மாதிரி மூஞ்சியில் குத்துவாங்கள்ல ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் மூஞ்சின்னு ஒன்று இருக்கா வேறு ஏதாச்சும் ரத்தம்லாம் ஓடுதா நாடாளுமன்றத்துக்கு வெளியில் எத்தனை பேர் நடந்து போயிட்டுருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா தார் சாலைகள் முழுக்க ரத்த சாலைகளாக இருக்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஒரு வருஷமாக வெளியில் விவசாயி உட்காந்துட்டு இருக்கானே இதெல்லாம் பார்க்குறீங்களான்னு மூஞ்சிலே அடிப்பார் இல்லை அந்த மாதிரி பேசுகிறார் என்னடா நம்ம வாட்டம் இதே துக்குடே துக்குடே மாதிரி வந்தோம் இவர் யாருமே பேச மாட்டாருன்னு சொன்னார் ஒருத்தர் ஃபார்ம்லேட் கொடுக்குறார் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு ஃபார்ம்லேட்டாக எடுத்து காட்டுறார் அது என்ன ஒரு மாதிரி இந்த கருப்பின மனிதனை காலால் நடித்து ஒரு பாடு பெரிய புரட்சி அடிச்சுது பாருங்கள் அது மாதிரி டிஸ்பிளே போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறார் இந்த பொயட்ரிக்கு இது தான் இந்த பொயட்ரிக்கு இது தான் இந்த கவிதைக்கு இது தாங்க நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல வெறும் வார்த்தைகளை நம்பி நான் என்ன செய்ய முடியும்னு எனக்கு தெரியல உண்மையாகவே நான் ஸ்டன் ஆகிட்டேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு எல்லாரும் பேசுகிறாங்க நம்ம என்ன பேச போகிறோம் இதுவேலை நம்ம இப்படி நன்றி வணக்கம் சொல்லிட்டு போயிடுவோமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நண்பர்களே இது துக்குடே துக்குடே லெவலில் தான் இருக்கும் நம்ம பேச்சு அதனால் நீங்கள் அதுக்காக வருத்தப்பட வேணாம் இது அவருக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் நான் என் அவர் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஏன் மேலே இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே நேரடியாக சினிமா துறையில் இருக்கேன் நமக்கு வந்து சின்ன சிவகார்த்திகையிலேருந்து தனுஷ் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே நேரடியாக தெரியும் ஆனால் எப்பயுமே 
என்னுடைய வேலை என்னுடைய நோக்கத்தில் நான் சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு வெளியில் இருக்க ஆளாக தான் இருக்கனே ஒழிய சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு மீடியா பர்சன் அவங்களோட என்னுடைய உறவுகள் எல்லாமே ஒரு தொழில் முறையான உறவுகள் தான் பேசுறது போகிறது வர்றது எதுவும் நான் என்ன இலக்கியவாதியான அவங்களுக்கு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது அதனால் சினிமா வாழ்க்கை பக்கம் வேறு என்னுடைய பத்திரிகை வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் வேறு என்னுடைய ஆய்வு வாழ்க்கை வேறு அப்படின்னு நான் மூணாக ஸ்ப்ரிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் அது மூணையுமே மெர்ச் பண்ணவே மாட்டேன் நாடாளுமன்றத்தில் போனால் நமக்கு என்ன பேசணுமோ அங்கே தான் அங்கே போய் நம்ம ஒருபோதும் கண்ணடிக்கிறது இல்லை அப்புறம் நம்ம வந்து ப்ராமிட்டர்லாம் பார்க்குறது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு செப்பரேட் என்னென்னவோ அப்படி தான் நம்ம இருக்கோம் அப்போ இவர்கிட்ட நான் சொல்லும் போது என்னென்னா ஒரு விழாவாக இருக்கும்போது இந்த செலிபிரிட்டிலாம் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே ஏதோ ஒரு சின்ன அரங்கம் கூட்ட மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வந்தாங்கன்னா நம்ம சரியாக இருப்போம் சார் என்ன இல்லை சார் நீங்கள் வாங்க உங்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது வாங்க அப்படின்னாரு ஆனால் அதனால் இது ஏன் இந்த முன்னால் ஒரு பீடிகைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ராஜசபா நாடாளுமன்றத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்லே ஒரு பீடிகை போட்டுருவாங்கள்ல அது மாதிரி நான் முன்னாலே ஒரு ஸ்லைடு போட்டுறேன் நீங்கள் யாராவது எதிர்பார்த்து நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியாக பண்ணலைன்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்து என்னை வந்து பலிக்கடாக ஆக்கிடக்கூடாது ஐடிசிஎம்ஐ ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் அதனால் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கங்க பேசும்போது நண்பர்கள் சொன்னாங்க தொழிலாளர்கள் எல்லாம் இந்த அவையில் கவிதைகளை வாசிக்கிறாங்க கவிதை விழாவுக்கு வந்து ஒரு தொழிலாளர் இயக்கத்திலேருந்து வந்திருக்காரு அதனால் தொழிலாளர் இயக்கத்திலேருந்து இந்த கவிதைகளை நீங்கள் வாசிப்பது ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொன்னார் ஆனால் வரலாற்றில் அப்படி இல்லை நீங்கள் அடித்தட்டு மக்கள்கள் தான் அவங்களுடைய குரல்கள் தான் கவிதைகளாக மாறியிருக்கு இப்போ பிளாக் இப்போ நீங்கள் பிளாக் பொயட்ரியெல்லாம் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் இந்த அறிவுன்னு ஒரு பையன் இருக்கான் தமிழ் சினிமாவில் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனையோ பா வாலி வந்திருக்காரு புலமை பித்தன் எக்கச்சக்கமான ஆட்கள் இருக்காங்க ஆனால் நாய் நெறிக்கில் அந்த பூமி சொந்தம்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு அறிவு முதல்ல வந்திருக்கான் இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் யாருமே சொல்லலை எல்லாருமே தொட்டால் பூ மலரும் தான் பாடிட்டு இருந்தாங்க நம்ம கிட்டேருந்து வந்த ஒரு பையன்தான் அவனால் தான் சொல்ல முடியுது இது நாய் நரிகளுக்கு கூட இந்த பூமி சொந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லை என்ன பெரிய விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா வள்ளுவர் ரெண்டாயிரம் ஆண்களுக்கு முன்னால் சொன்ன இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாத்துக்குமே இந்த பூ உலகு எல்லாத்துக்குமே சம் சமமானதுன்னு ஒருத்தர் சொன்ன ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் ஒரு குரலை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து என் சமூகத்திலிருந்து அடிமட்டத்திலிருந்து வரவன்தான் இதை எழுதுனா நாய் நரிகளுக்கெல்லாம் இந்த க இந்த பூமி சொந்தம் அப்படின்னு அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொட்டால் பூ மலரும் எப்போ தொட்டால் காஞ்சிரும் எந்த பூவும் மலரவே மலராது தொடாமல் பறித்து கொண்டு போகிற பூ தான் நல்லாயிருக்கும் தொட்டால் பூ மலரும் அதை நம்ம கேட்டு கைத்தட்டி ஒரு தலைமுறை நமக்கு இருக்குது ஆக தொழிலாளர்களுக்கும் கவிதைகளுக்கும் தொடர்பு இல்லைங்கிறது அது ரொம்ப பெரிய பேத்தல் மாபெரும் பேத்தல் நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க பாரதி தன் கவிதைகளை பாரதியார் இந்த ஊரில் சென்னையில் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் இருந்து சென்னை விட்டு வெளியில் போனார் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வராது இருபத்தொன்று வரைக்கும் இங்கே சென்னையில் இருக்கார் நண்பர்களே நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க இன்றைக்கி இந்த ரயில்வே யூனியன் ரயில்வே நிறுவனங்கள் ரயில்வே நம்ம ஏறுறமில்லே ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஏறக்கூடிய ரயில் ஏறக்கூடிய ரயில் நிலையங்கள் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ரயில் நிலையங்களில் நின்று கொண்டு இந்த வெள்ளை ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து வெள்ளையினை வெளியேற்றுவதற்காக இந்த ரயில்வே மக்கள் நடுவில் வந்து போகிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த மார்க்கெட்டுக்கு வரவங்க வேலைகள் வர தொழிலாளிகள் இவங்களெல்லாம் பார்த்து தான் தனி மனிதனாக பாரதி தனியாக படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க கவிதையை மாபெரும் ஒரு தொழில் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தொழிலாளர் யூனியர்களில் நிறைய பேர் அவரை மறந்துட்டாங்க திருவிக்கான ஒரு மாபெரும் மேதை இந்த எல்லாரும் வந்து வெவ்வேறு கதைகள் பேசிகிட்டு இருந்தும் போது தொழிலாளர்களுக்கு நீங்கள் அவருடைய நாட்குறிப்பை படிக்கணும் திருவிக்க அவனுடைய நாட்குறிப்பை ஒவ்வொரு தமிழனும் படிக்கணும் திருவிக்க அவனுடைய நாட்குறிப்பு மாபெரும் ஆவணம் தொழிலாளர் சங்கத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திருவிக்க இந்த மண்ணில் தொழிலாளர்களோடு என்ன லெவலுக்கு வேலை பார்த்துருக்காருங்கிறத நீங்கள் படித்து எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த திருவிக்கா தான் பாரதியை தலையில் வைத்து தாங்கி பிடித்தார் தேசபக்தன் ஒரு பத்திரிகை நடத்தினார் அதுக்கப்புறம் நவசக்தின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தினார் இந்த பத்திரிகையை நான் முழுவதுமாக படித்திருக்கேன் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுகளில் வந்த பத்திரிகை அது நான் லண்டனில் படித்தது இந்த பத்திரிகை தமிழ்நாட்டில் கிடைக்காது ஆக ஆங்கிலேயர்கள் பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க திருவிக்க அவனுடைய நவசக்தியையும் நீங்கள் வந்து தேசபக்தனையும் படித்தீங்கன்னா மெட்ரோ ரயில்வே தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனை நீங்கள் வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனை இதற்கெல்லாம் இடி முழக்கமாக தன்னுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர் திருவிக்கா அவர் ஃபோட்டோவை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா சாமியார் மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த திருவிக்கா ஃபோட்டோ பார்த்தாலே ஏதோ சாமியார் மாதிரி தோணும் ஆனால் இது ஏதோ ஒரு பிரேமானந்தா மாதிரி ஒரு ஆள் போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு கடந்துடுறாங்க தலைமுறை ஆனால் இது தொழிலாளர் இயக்கத்தை தாங்கி பிடித்த திருவிக்கா பாரதியினுடைய ஆத்ம நண்பர் அந்த கவிஞரை தாங்கி பிடித்தார் கவிதைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் நேரடி உறவு அதை சொல்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் சர்க்கரை செட்டியான்னு ஒரு பெரியார் தொழிற்சங்கவாதி தமிழ்நாட்டில் சர்க்கரை செட்டியார்னால் இப்போ யாருக்குமே தெரியாது ரிப்பன் பில்டிங் ஓரமாக ஏதோ ஒரு சிலை இருக்கா தான் ஞாபகம் இல்லை சார் அவரை பற்றி பெரிய டாக்குமெண்ட்டே கிடையாது பதினஞ்சு பக்கமும் பத்து பக்கம் தான் ஒரு புத்தகமே இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தொழிலாளர் சங்கத்தை புரட்டி போட்ட மாபெரும் மனிதன் அந்த சர்க்கரை செட்டியார் வந்து பாரதியினுடைய இறுதி காலத்தில் அந்த உடலை சுமந்து சென்ற நபர்களில் ஒரு ஆள் அப்போ அவங்களுக்குமான பாரதிக்குமான உறவு பாருங்கள் நம்ம தான் ஏதோ நினச்சிட்டு இருக்கோம் கவிஞன் என்பவன் எப்பொழுதுமே அடித்தட்டு மக்கள் தான் இருக்கான் எங்கேயும் பணக்காரன்ட்டெல்லாம் இல்லை இந்தியாவிலே பணக்காரர்களோடு இருந்த ஒரு மாபெரும் கவிஞன்னா தாகூர் தான் அவர் தான் பெரிய சமஸ்தானத்தில் இருந்தார் ஆனால் பெரிய சமஸ்தானத்தில் இருந்த தாகூர் காந்தியினுடைய ஏழ்மை நிலையை ஏழ்மை வாழ்க்கையை பார்த்த பிற்பாடு நானும் ஒன்ன மாதிரியே ஏழ்மையாக இருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு கொள்கை அடிப்படையில் ஏழ்மையாக மாறினார் இப்போ இங்கே வரும்போது சொன்னாங்க டால்ஸ்டாயோட புத்தகத்தை கொடுத்தாங்க நீங்கள் டால்ஸ்டாய் பண்ணையில் தான் காந்தியே உருவானார் ஒரு மகாத்மாவை இந்த இந்திய நாட்டுக்கு கொடுத்ததில் டால்ஸ்டாய்க்கு பெரிய பங்கு இருக்குது அவர் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் அவர் ஆரம்பித்த பண்ணைக்கு பேரே அங்கேருந்து போனார் வேலைக்கு போனார் ஒரு கருப்பின அடிமையாக இந்திய அடிமையாக சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு வேலைக்கு போன பார இவர் வந்து காந்தி அங்கே போய் அந்த இந்திய இந்தியாவிலிருந்து கூலிகளாக போன அத்தனை மக்களையும் ஒருங்கிணைச்சு அவர்களுக்கு தலைமை தாங்கினார் அவர்களுக்கு தலைமை தாங்கினும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்காக காந்தி ஆரம்பித்த பண்ணை பேர் டாஸ்டாய் பண்ணை நீங்கள் என்ன கேட்குறாங்க படிக்கிறதுனால என்ன சார் லாபம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒருவன் உழைப்பதனால் பணக்காரன் ஆகலாம் ஒருவன் கொடுப்பதனால் வள்ளலாகலாம் ஒருவன் வந்து பறிவு பெறுவதனால் அவன் கடவுள் ஆகலாம் ஆனால் நீங்கள் படித்தாதான் மனுஷன் ஆக முடியும் எங்கேயாவது போய் நீங்கள் பாருங்கள் எந்த காலேஜிலாவது ஒரு சிங்கம் இருக்கா ஜேஎன்யூவில் ஒரு எட்டு சிங்கங்கள் படிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம செய்தி படிக்கிறோமா கிடையாது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த கல்வி அறிவு ஆக நீங்கள் பெரிய லெவலுக்கு என்ன வேணால் யோசிக்கலாம் கொடுப்பதால் வள்ளல் படிப்பதால் தான் மனிதன் படிப்பதால் தான் மனிதன் படிக்கலின்னா மனிதனே கிடையாது பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்களா இப்போ நிறைய பேர் காலேஜில் படிக்கிறவங்களுக்கு அஞ்சு பக்கம் பத்து பக்கம் படிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியில் வாசி வாசிப்புங்கிறது அறவே கிடையாது என் தலைமுறையில் நான் கீழே பார்க்குறேன் வாசிப்பே கிடையாது படிக்கிறது சுத்தமாக அறவே நின்று போய்விட்டது படிக்கிறது ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னு உண்மை அதில் தான் இருக்காது இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை கிடையாது நான் சொல்வது ஒரு பக்கத்தின் உண்மை நான் படித்த நான் தெரிந்து கொண்ட நான் பின்பற்றுகிற ஒரு பக்கத்தின் உண்மை இதனுடைய சாராம்சத்தை வாங்கி கொண்டு நீங்கள் ஒரு சம்பவத்தை படித்தா தான் அதனுடைய முழு உண்மையை நீங்கள் பெற முடியும் ஆக படிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நேரமே இல்லை சார் படிக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நண்பர்களே நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு நான்கு ஐந்து மணி நேரத்தை கழித்து விட்டால் மீதி இருக்கிற பத்தொம்பது மணி நேரம் ஒரு நாளை காந்தி உழைச்சிருக்கார் பத்தொம்பது மணி நேரம் ட்ரெயினில் போகிறது போராட்டம் பண்ணுறது ஆட்களை சந்திப்பது படிப்பது இது பண்ணுது நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க அவர் எழுதப்பட்ட கடிதங்கள் மட்டுமே நூறு தொகுதிகளாக வந்திருக்கு அவர் நேரடியாக இப்போ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா லெட்டர் போட்டிங்கன்னா அப்போ பிஏ வச்சுலாம் லெட்டர் போடுறாங்க உங்கள் கடிதம் பெற்றேன் நன்றி அதை நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் அது எல்லாத்துக்கும் அது தான் வரும் ஆனால் காந்தியினுடைய கடிதங்கள் நூறு தொகுதிகளாக மொத்தமாக வந்திருக்கு நூறு தொகுதிகளாக வந்திருக்கு இந்த நூறு தொகுதிகளிலும் நலமாக நான் கடிதம் படுத்தேன் உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லுங்க அப்படி கிடையாது நீங்கள் இந்த விவகாரமாக பேசியிருந்தீங்க இந்த தகவலை சொல்லியிருந்தீர்கள் 
இந்த பிரச்சனையை சொல்லியிருந்தீர்கள் இந்த பிரச்சனை குறித்து நான் இதை நினைக்கிறேன் உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் நான் இத்தனாம் தேதி நேரில் வருவேன் அன்றைக்கு நீங்கள் இத்தனை மணிக்கு வந்தால் என்னை நீங்கள் சந்திக்கலாம் அப்பொழுது இருவரும் இந்த பிரச்சனையை குறித்து நாம் உரையாடலாம் எல்லா பிரச்சனைக்கும் எல்லா டைமும் இருக்குது இப்போ நூறு தொகுதிகள் காந்தி லெட்டர் எழுதியிருக்கார் நாற்பதனாயிரம் பக்கங்கள் காந்தி கைப்பட எழுதிய புத்தகங்கள் இருக்குது கைப்பட நாற்பதனாயிரம் பக்கங்கள் இதன் நடுவில் நாற்பதனாயிரம் ஐம்பதனாயிரம் பக்கங்கள் தொகுக்கப்படாமல் இருக்குங்கிறாங்க நல்லா நினச்சி பாருங்க வெறுமணி நாற்பது பவுண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் சாகரத்துக்கு முன்னால் இரநூறு நானூறு ஆமாம் இரநூறுக்கு மேலே பிபி இருந்த ஒரு மனிதன் எழுந்து நடந்தால் சக்தி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் கிழவன் ஆனால் இந்த மா இந்த உலகத்தில் இதுக்கு நிகராக ஒருத்தவன் வேலை செஞ்ச ரெக்கார்டே இல்லை எழுதணும் படிக்கணும் பதில் சொல்லணும் திரும்ப பதில் சொல்லணும் திரும்ப எழுதணும் இதில் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா நேரம் இல்லை என்பது மாபெரும் அபத்தம் அப்போ படிக்கணும் ஒரு மனிதன் கட்டாயமாக காலைல எழுந்தா பல்லு விளக்குலைன்னா மரா நாள் வாய் நாறும் அப்போ படிப்பது என்பது மிக மிக முக்கியம் ஆக படிக்கிறதுங்கிறது வாழ்நாளில் மனித மனித சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு மிக முக்கியமானது இதை வந்து வாசிப்பு தரக்கூடிய மிக முக்கியமான காரணம் இதை நீ சொல்கிறியே நீ என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்பீங்க நான் குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு நூறு பக்கங்களை படுக்காமல் படிக்காமல் நான் படுக்க சென்றதே இல்லை ஏதோ கணக்குக்கெல்லாம் நூறு பக்கம் படிக்கிறது இல்லை கட்டாயமாக நூறு பக்கம் படிக்கிறேன் இல்லை நூ அன்னைக்கு ஒரு தொண்ணூறு பக்கம் ஆகலாம் நூறு பக்கம் ஆகலாம் அல்லது நூற்றி பத்து பக்கம் ஆகலாம் சில நேரங்களில் ஒரே நாள் அறநூறு பக்கமும் படிக்கிறேன் மனிதர்கள் படிப்பதனால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உண்மையை அடைய முடியும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நண்பர்கள் இங்கே பேசும்போது சொன்னாங்க பகவத்கீதை பற்றி நம்ம நண்பர் சொன்னார் ராமாயணத்தை பற்றி சொன்னார் கம்பராமாயணத்தை பற்றிலாம் சொன்னார் அதை பற்றி நான் சில விளக்கங்கள் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீங்கள் தப்பான அபிப்பிராயத்தில் போயிடக்கூடாது நண்பர்களே ராமாயணம் மகாபாரதம் இந்த காப்பியங்கள்லாம் இந்திய காப்பியங்கள் அதில் ம அதில் வந்து சந்தேகம் இல்லை ஆனால் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதை பற்றி ஒரு நூறு ஆண்டுகளாக ஆய்வு நடந்திருக்கு நூறு ஆண்டுகள் மேலே ஆய்வு நடந்திருக்கு இந்த ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த ராமாயணம் மகாபாரதத்தினுடைய வெர்ஷனே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வெர்ஷன் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு வெர்ஷன் ஒரு நாட் ஒன்லி ஒன் மகாபாரதா அது வந்து ஒரு மகாபாரதம் ராமாயணம் கிடையாது அதனோட வெர்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு கதைகள் அதாவது அதுக்குன்னு வெவ்வேறு கிளை கதைகள் இதுதான் மகாபாரதத்தினுடைய ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது இப்போ மகாபாரதத்தை யார் முன்னிலைப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் மகாபாரதத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்கள் ஆக அவங்களுக்கு தானே அது சொந்தம் அப்படின்னு சொன்னால் கிடையாது நண்பர்களே இங்கே இருக்கக்கூடிய நேரடியாகவே நான் சொல்ல சொன்னால் பிராமணர்களுக்கு இந்தியாவில் தனியாக எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டுமே கிடையாது அவங்களுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் அவங்களுக்குன்னு இந்த டெக்ஸ்ட்டு அப்படி ஒன்றும் கிடையாது அவர் என்ன செய்தார்கள் என்றால் எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் யூஸ் பண்ணாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்கள் கதைகளை எடுத்து அதில் கதை மாந்தவர்களை புதிதாக புகுத்தி அதுக்கு ஒரு கிளாசிக்கல் வெர்ஷன் கொடுத்து அதை வந்து அவங்க வந்து எங்களோட எப்பிக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது அவங்களுக்கு சொந்தமானதா ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு பழங்குடி மகாபாரதங்கள் இருக்கு இங்கேருந்து நேபாள் வரைக்கும் இருக்கு இங்கேருந்து நேபாள்லேருந்து இந்தியா வரைக்கும் வரக்கூடிய அத்தனை மகாபாரதங்களும் இந்தியாவில் பூர்வ குடிகளாக இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்களுடைய கதைகளாக இருந்தது இந்த பழங்குடி மக்களுடைய கதைகளை எடுத்து அதை அவங்க மாடிஃபை பண்ணி அதை அவங்களுடைய கலாச்சாரமாக ஆக்குறாங்க அது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து எல்லாருமே பரதநாட்டியம் ஆடுறாங்க பரதநாட்டியம் ஆடுறதுல அவங்களுடைய கலாச்சாரம் நீங்கள் இப்போ நம்ம ஆட்களும் கொஞ்சம் பரதநாட்டியம் ஆட வைக்கலாமே அப்படின்னு சபாக்கெல்லாம் போகிறாங்க நல்லது தான் ஆனால் இந்த பரதநாட்டியம் யாருடைய கலாச்சாரமாக மேலே பார்க்கப்படுகிறது என்று கேட்டால் அது குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தினுடைய அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் உண்மையாக பரதநாட்டியம் அவங்கள்தான் அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க இந்த பரதநாட்டியம் அவங்க கைக்கு போய் இந்தியாவில் குறைந்தபட்சம் ஒரு எண்பது ஆண்டுகள் தான் இருக்கும் அப்புறம் யார் இந்த இது வந்து ராஜராஜனுடைய சோழர் காலத்திலிருந்து அதற்கு முன்னால் இருந்து கோயில் நிலங்களில் தங்களுடைய கலைகளை வளர்ப்பதற்காக ஒரு சமூகம் இருந்தது அதை வந்து பின்னால் வந்து நீதி கட்சி இவங்கெல்லாம் வந்த பிற்பாடு இந்த மரபே இருக்கக்கூடாதுன்னு அதை ஒழித்தாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் போட்டு கட்டி விட்டவங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி மரபே இருக்கக்கூடாது அந்த சமூகத்தினர் தான் இந்த கலையை காப்பாற்றி வந்தார்கள் இந்த கலையை காப்பாற்றி வந்த இவர்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு பிற்பாடு 
இந்த கலையில் நான் ஒரு மாடினேட் பண்ணுறேன் அதை வந்து ஒரு ஒரு புதுமைப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு உள்ளே வராங்க உள்ளே வந்துட்டு பிற்பாடு இந்த பாரதி வந்த பா மகாபாரதி அந்த இதை எடுக்கிறாங்க பரதநாட்டியத்தை எடுத்து இவங்க போய் அதை வந்து மாடினேட் பண்ணி காட்டுறாங்க அதன் மூலியமாக இந்த கலை தங்களுக்கு சொந்தமானதுன்னு பொய்யான ஒரு இடத்த நிறுவுறாங்க நம்ம கோயிலில் பாடிக்கிட்டு இருந்தோம் கோயிலில் ஆடிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் யூஎஸில் போய் ஆடினது யார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வைரல் வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப அழகாக இப்போ டைவர்ஸ் கேஸ் வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க அந்த பரதநாட்டியம் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதை பார்த்து உலகமே சிரித்தது அப்படிப்பட்ட கலை வல்லுநர்கள் தான் அங்கே இருந்தாங்க ஆனால் உண்மையாகவே இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கலை வல்லுநர்கள் தேவதாசி மரபில் வந்தவர்கள் இந்த கலையினுடைய எல்லா வடிவங்களையும் தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள் எல்லா வடிவங்களையும் நீங்கள் கோயிலில் பார்க்குற அத்தனை சிற்பங்களும் இந்த தேவதாசி மரபிலிருந்து வந்த வடிவங்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு பரதநாட்டியத்தில் நேரடியாக நீங்கள் கொடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது இதெல்லாம் அவங்க கலை நீ வச்சுக்கப்பா மகாபாரதமாக எடுத்துக்கப்பா அப்புறம் வேறு என்ன வேணும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கலாச்சார ரீதியாக அனாதையாகி விடுவீர்கள் உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்டே இருக்காது கலாச்சாரம் என்பது எதில் இருக்குது கலையில் இருக்கிறது நீங்கள் இங்கேருந்து போகலாம் இந்தியாவிலேருந்து போகலாம் பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போனவொடனே அங்கே வெளிநாட்டுக்காரன் என்ன கேட்பான் உங்களுக்கு தனுஷ் உங்கள் ஊரா ரஜினிகாந்த் உங்கள் ஊரா நல்லா படம் நல்லா படம் ஜப்பானில் பார்க்குறான் நீங்கள் சினிமாங்கிற வடிவம் தான் ஆனால் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கலை வடிவம் தான் ஒரு உன்னுடைய பிரதிநிதி நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாலே அங்கே பிரதிநிதியாக போயிருக்கும் அதை போலத்தான் இந்த கலை இலக்கியங்களை போல தான் இந்த இலக்கியம் இங்கேருந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா நம்ம நாட்டிலேருந்து வேறு நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா நமக்கு யாருன்னு கேட்டால் நம்ம டாஸ்டாய் நம்ம சொல்ல முடியாது ரஷ்யாவிலேருந்து வரவன் தான் டாஸ்டாய் சொல்லுவான் இத்தாலியிலேருந்து வரவன் என்ன சொல்லுவான் அவன் வந்து அவன் வந்து ரசப்பட்ட கலாசாவை சொல்லுவான் இலங்கையிலேருந்து வரவன் அவன் ஒரு பேரை சொல்லுவான் இப்போ இந்தியாவிலிருந்து போகிற நாம் என்னுடைய கலாச்சாரத்தினுடைய பிரதிநிதியாக துக்குடே துக்குடே கவர்மெண்ட்டை சொல்ல முடியாது நான் எங்கேருந்து வரேன் துக்குடே துக்குடேலேருந்து வரேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நான் வந்து பப்புனுடைய அடையாளமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம யாரை சொல்ல முடியும் இந்தியாவினுடைய மாபெரும் மேதைகளாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேரை சொல்லலாம் ஒன்று நீங்கள் காந்தியை சொல்லலாம் அடுத்து அம்பேத்கரை சொல்லலாம் வேறு யாரும் சொல்ல முடியாது இந்திய நாட்டிலிருந்து நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நீங்கள் இரு நபர்களைத்தான் இரண்டு தான் இந்தியா ஒன்று அம்பேத்கர் பக்கம் இந்தியா இன்னொரு பக்கம் காந்தி பக்கம் இந்தியா அப்புறம் வரலாறே கிடையாது இது ரெண்டு தான் வரலாறு ஆக நடுவில் நீங்கள் கொண்டாந்து யாரை நிறுத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் பட்டேல் நிறுத்துறீங்க பெரிய சிலையாக நிறுத்துறீங்க பட்டேல் கட்சிக்கு சம்பளம் வாங்கி நடத்தி சம்பளம் வாங்கி நடித்தவர் சம்பளம் வாங்காமல் நடித்தவங்க ரெண்டு பேர் தான் நாட்டில் எதற்குமே சம்பளம் வாங்காமல் ஊழியம் பார்க்குறதும் வாங்க ஊழியம் பார்க்குறதுனா அவங்க என்னென்னே தெரியாது ஊழியக்காரெல்லாம் அடித்து வரட்டுறான் ஊழியம் பார்ப்பது என்ன ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சார் என்ன அது அம் நீங்கள் இன்றைக்கி அன்னை திரசாவை பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் யார் அவனுடைய ஒரு கருணையினுடைய வடிவம் கருணையினுடைய வடிவம் ம சொந்த உறவினர்கள் கையால் தொடுவதற்கு அஞ்சிய ஒரு மனிதனை கட்டி ஆற தழுவிய அயல் நாட்டு பெண்மணி அவள் அயல் நாட்டு பெண்மணி சொல்ல முடியுமா நீங்கள் வாசலுக்கு வராதீங்கன்னு சொன்னீங்க நந்தனான்னு ஒரு படம் வரும் நீங்கள் யாராவது பழைய காலத்து படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறு நாற்பதுல வந்து நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் நந்தனார்னு ஒருத்தன் ஆசைப்படுறான் என்ன ஆசைப்படுறான் தெரியுங்களா நான் போய் சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய தில்லை அம்பலத்தான பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறான் இதுதான் படம் அந்த படத்தை யாராவது யூடியூப்ல யூடியூப்ல இருக்க போட்டு பாருங்க ஆயிரம் முறை மறுக்கப்படுவான் ஆயிரம் முறை மறுக்கப்படுவான் நந்தனாரை ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் அந்த கோயிலை போய் பார்ப்பதற்கும் தரிசிப்பதற்கும் உனக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை போய் வயலில் வேலை பாருங்கிறார் இரவும் பகலுமாக அவன் அப்படியே ஊன் உருகி நெக்குருகி சிவபெருமானை வழிபட்டு அவன் எந்நேரமும் சிவனை நினைக்கிறான் ஆனால் போய் பார்க்க வழி இல்லை ஒரு நாள் சொல்கிறாரு வந்து நிற்கிறான் நந்தனை இவ்வளோ பெரிய களி எடுத்து அந்த ஊர் பண்ணையார் அடிக்கிறார் அப்பையும் அவன் சொல்கிறான் உங்களுடைய கை வலிச்சிடும் பண்ணையாரு ஆனால் தயவு செய்து அதை விட்டு ஆள் வச்சு அடிங்க அப்படிங்கிறான் ஒடிஞ்சு போயிடுறான் ஒடிந்து போன பிற்பாடு டைம் ஆயிடுச்சா ஆ ஒடிந்து போன பிற்பாடு அவன் என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் அடிக்காதீங்கிறது ரொம்ப வலிக்குது அவனுக்கு வேறு ஆளை வச்சு அடிங்கிறான் நந்தன் என்ன சமூகம் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல வரலாறு தெரிந்தான் ஆக ஒரு ஐடியா சொல்கிறார் அவன் என்ன சொல்கிறாருனா என்னுடைய நூறு வேலி நூறு வேலினா நீங்கள் கணக்கு போட்டுங்க நூறு வேலி 
இதை விளைவித்து பயிர் பண்ணி தண்ணி விட்டு வளர்ந்து ஒரு ஆள் உயரத்திற்கு வளர்ந்து கதிர்கள் நெற்கதிர்கள் நிற்கிற பொழுது நீ சிவ சிவபெருமானை பார்ப்பதில் தடை இல்லைங்கிறார் எப்பயா எப்போ தண்ணி விடுறது எப்போ வளையறது ஒரு காணியா ரெண்டு காணியா நூறு ஏக்கர் நொந்து போகிறான் ஐயா இது நடக்குமாங்கிறான் செய்து விட்டு வாங்குற கதை தான் புராணத்தின் மூலியமாக என்ன சொல்கிறார்கள் நம்மளுடைய பழைய வரலாறு இருக்கு அப்போ என்ன நடக்குது வீட்டில் போய் நந்தன் படுக்கிறான் படுத்த பிற்பாடு மறாநாள் காலில் அந்த வீட்டு மேனேஜர் பால பண்ணையார் மேனேஜர் மிரண்டு போய் ஓடி வரான் என்னடான்னு கேட்டால் மறாநாள் காலம் நூறு ஏக்கர் ரெண்டாள் வயத்தில் கதிர் நிற்கிது பண்ணையார் நேராக ஓடி வந்து பொய்யா இருக்குமோன்னு வந்து வயலில் பார்க்குறாரு வயலை பார்த்த பிற்பாடு ஆடி போயிடுறாரு நந்தனை பார்ப்பதற்காக சிவபெருமான் வெயிட்டிங் ஆனால் பண்ணையார் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல அப்போ என்ன நடக்குது பண்ணையார்கிட்ட போய் சொல்கிறான் உண்மையான ஏரி வந்து பார்க்குறாரு இரண்டாள் உயரத்துக்கு உண்மையாகவே நெற்கதிகள் நிற்குது பார்த்து என்னடா நாலு வேலை பூஜை பண்ணுறேன் ஆறு காலை பூஜை பண்ணுறேன் எனக்கு வராதவர் உனக்கு வராரா நெல்லெல்லாம் இப்படி நினைக்கிறேன் தடாலும் கீழே விழுந்துடுறான் என்னை மன்னிச்சிடுங்கிறான் பண்ணையார் இங்கே என்னப்பா நல்லாவா என் பண்ண என்னப்பா நல்லாவான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது நம்ம பாமநாச சிவன் பா எழுதின பாட்டு கேட்டிங்கன்னா உடம்பெல்லாம் சிலுக்கும் நந்தன் நடந்து போகும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய கிளர்ச்சி வரும் மாபெரும் கிளர்ச்சி என்னுடைய சமூகத்தினுடைய கிளர்ச்சியாக அதை நான் பார்க்குறேன் இது ஒரு கலை வடிவம் ஆக எல்லா கலை வடிவத்திலும் அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க நம்ம கொடுத்துட்டு போயிட முடியாது உண்மை நிலை என்ன இந்த டெக்ஸ்ட் யாருக்கு சொந்தம் இந்த பிரதி யாருக்கு சொந்தம் இந்த கதை யாருக்கு சொந்தம் என்னுடைய மூதாதையர்கள் சொன்ன கதை என் மூதாதையனுடைய தாழி எனக்கு சொந்தம் என்றால் என் மூதாதையனுடைய சட்டிப்பான நோண்டுனா சொந் சொந்தம் என்றால் நீங்கள் வந்து மூதாதையர்களுடைய கருத மணி மணி வேறு சில பொருட்கள் எல்லாமே கற்பாறைகள் இதெல்லாம் எனக்கு சொந்தம்னா என் மூதாதையர்களுடைய கதையும் எனக்கு தானே சொந்தம் அது எப்படியா விட முடியும் நான் தாழியையும் பாலி இதெல்லாம் கொண்டு வந்து பெரிய அருங்காட்சியத்தில் வச்சு இதெல்லாம் என் சொந்தக்காரன் சொல்லிட்டு கதை ஆனாதே விட்டுறதா வரலாறு பழிக்கும் வரலாறு உண்மையாகவே உங்களை பழிக்கும் ஆக கலை தான் ஒரு மனிதனுடைய கலாச்சாரம் ஆக அந்த கலையின் வழியாகத்தான் நம்ம தொடர்ந்து என்ன பண்ணுறோம் மக்களை எஜுகேட் பண்ணுறோம் மக்கள் எப்படி எஜுகேட் ஆகிறான் கலையின் மூலியமாக தான் எஜுகேட் ஆகிறான் ஒரு இசையின் மூலியமாக நீங்கள் இன்றைக்கி இளையராஜாவனுடைய இசையை ரசிக்கிறீங்கன்னா எங்கேயோ உங்களுடைய காட்டு மனிதன் ஒருத்தவன் அவனுடைய இசை அறிவிலிருந்து தான் நீங்கள் இளைய இளையராஜாவை ரசிக்கிறீங்க நேரடியாக உட்காந்து இளையராஜாவை நம்ம ரசிக்க முடியாது ஏன்னா இசை அறிவு நம்மளுடைய நரம்பில் இல்லையா எப்படி நம்ம ரசிக்க முடியும் அப்போ எங்கோ ஒரு வயக்காட்டில் ஒரு பாட்டி யாரோ ஒரு கேள்வி அந்த வயல் கதிர்களை வேலை செய்யும் போது அயற்சி நீங்குவதற்காக பாடி அந்த தாளாட்டோ இல்லை ஒப்பாரியோ ஏதோ ஒரு வடிவம் தான் இசை இசைய இளையராஜா நான் சொல்ல அவரே சொல்கிறார் அவர் கொண்டு வந்து தன்னுடைய இசையில் வைக்கிறார் தாளாட்டு ஒப்பாரி தான் இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு இசை வடிவமாக வருது அப்போ தாளாட்டு ஒப்பாரியை உணராதவன் அதை அப்படியே விட்டுட்டு இளையராஜா பாட்டு மட்டும்தான் எனக்கு பிடிக்குன்னு சொன்னால் அது பெரிய கேப்பு பெரிய கேப் அப்போ ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வரலாறு இல்லாது ஒரு உங்களுடைய பின்புலம் என்னென்னே தெரியாமல் போயிடும் ஆக இதில் என்னடா சொல்ல வரேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் சும்மா எங்கெங்கே போயிட்டு வர என்னன்னு சொல் அப்படின்னு கேட்கலாம் என்ன சொல்ல வரேன்னா கவிதைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் இருக்குது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆனால் ஒரே நடைக்கு இரநூறு வருஷம் தான் வெள்ளக்காரன் வந்த பிற்பாடு தான் நம்ம வந்து அக்கா மகளே இந்து அப்படின்னு கவிதை எழுதுறதை நிறுத்திட்டு நம்ம ஒரே நடைன்னு எழுதினோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அன்புள்ள மாண்பழியே ஆசையில் ஒரு கடிதம் நான் எழுதுவது என்னவென்றால் அப்படிங்கிற ஒரே நடையே பிரிட்டிஷ்காரன் வந்த பிற்பாடு தான் நமக்கு வருது அதுக்கு முன்னாலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் வெண்பா பாடணும் அகவல் பாடணும் பதிவு எழுதணும் இதுதான் நம்மளுடைய மரபு ஆக கவிதைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு மனிதன் தமிழ் மொழியில் ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய பின்புலமாக தான் இந்த கவிதை எழுதுகிறான் சும்மா கிடையாது நமக்கு யாப்ப இருக்கு ஓசை இருக்கு எல்லாம் வெவ்வேறு வடிவங்கள் இருக்கு சிந்து இருக்கு நொண்டி சிந்து இருக்கு வெவ்வேறு வடிவங்களில் இருந்தக்கூடிய அத்தனையுமே கலெக்டிவா நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது ஒருவன் இதை உணராமலேயே அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கவிதை வரும் ஏன் ஏன் நம்ம கவிதை படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன் நம்ம கவிதை படிக்கணும் நண்பர்களே இப்ப நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுறேன்ல பத்து நிமிஷம் பேசுறேன்ல 
இதனுடைய மொத்த சாரம் சாரம்சத்தை ஒரு சின்ன கவிதை சொல்லிவிடும் பாரதி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதுகிறான் ஒரு ஜப்பானி ஹைக்கு வடிவத்தை பற்றி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதுகிறான் என்னென்னா நம்ம பயிற்சியில் பக்கம் பக்கமாக எழுதுகிறோம் பதிகம்னா பத்து பக்கம் எழுதுகிறோம் கோயிலில் வந்து ஒரு ஒரு கோயில் புராணம்னா அதை ஒரு இருபது பக்கம் எழுதுகிறோம் ஆனால் ஜப்பான் கரந்து இவ்வளோண்டு எழுதிட்டு போயிடுறான் ஹைக்கு மாதிரி எழுதிட்டு போயிடுறாங்கிறார் நூறு வருஷத்துக்கு நல்ல பாரதி எழுதுகிறார் நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஒருத்தனுடைய உன்னதம் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்போ பாரதி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய நோக்குச்சின்னு ஒருத்தனை பற்றி எழுதுகிறார் நோக்குச்சின்னு மாபெரும் பயட்டவன் அந்த பயட்டை பற்றி எழுதிட்டு எவ்வளோ சிறந்த கவிதைன்னு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் எழுதின பாரதி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி சித் நம்ம சித்தார்த்தன் பாரதி என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் ஹைக்கு எழுதுகிறார் பின்னால் இந்த ஹைக்கு வடிவத்துக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பாரதி ஒரு உறவு நூறு ஆண்டுகள் பாரதி சொன்ன வழியில் வராது இப்போ நீங்கள் எப்படின்னா என்னுடைய பூர்வீக நிலம் என் தாத்தா கொடுத்தது என் பூர்வீக வீடு என்னுடைய தாத்தா கொடுத்தது என் பூர்வீகமான ஊர் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க ஆனால் பூர்வீக இலக்கியம்னு ஒன்று இருக்குப்பா அதனுடைய பிரதிநிதி யார் அவனுடைய வேலை என்ன சமூகத்துக்கு அவனுடைய வேலை என்ன அந்த வேலையை தான் சித்தார்த்தன் பாரதி பண்ணுறார் அந்த வேலையை தான் தெரியும் அவருக்கு இதை இதை இந்த கவிதை எழுதுறதை விட ஒரு நாள் கொளுத்து விலைக்கு போனால் ஆயிரம் ரூபான்னு தெரியும் இந்த கவிதையை எழுதி இந்த புத்தகத்தை இடம் போட்டால் இருபது ரூபா வாங்க மாட்டான்னு தெரியும் ஆனால் நம்ம டெய்லியுமே டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வாங்கி சேர்த்து வச்சோம்னா முந்நூறுரூவாய்க்காவது இடம் போடலாம்னு அவருக்கு தெரியும் ஆனாலும் இதை செய்கிறார் ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய வழியை உணர்ந்தவன் தான் இந்த பணியை பணம் இல்லாமல் பொருள் இல்லாமல் உழைக்க தயாராகும் இல்லைன்னா கேட்பான் இதில் என்ன சார் யூஸு இதில் எனக்கு என்ன யூஸ் எல்லாமே எல்லாமே பொருளாதார பட்சங்களும் சில பேருக்கு தெரியும் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு வரையறவில் கொண்டு வந்தாங்க கேமரா நீங்கள் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்குனீங்கன்னா பாஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்குனீங்கன்னா ஒரு வாரம் கழித்து அந்த கேமரா பன்னெண்டாயிரம் பன் பதினஞ்சு லட்ச ரூபான்னா பன்னெண்டு லட்ச ரூபா ஆயிரும் ஒரு வீடு நீங்கள் வாங்குறீங்க ஐம்பது லட்ச ரூபா அது யூடிஎஸ் போயிடுச்சு வீடு கட்டணம் இருந்துச்சுன்னா கட்டணத்துக்கு ம இது கிடையாது யூடிஎஸ்க்கு மட்டும்தான் மதிப்பு பொருளாதாரத்தில் எல்லாத்துக்குமே மதிப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த பொருளாதார மேதைகள் ஒரு வகுக்கிறாங்க என்ன வகுக்கிறாங்கன்னா ஒரு இசை கலைஞனுடைய இசையை ஒருபோதும் நீங்கள் ஒரு பண அளவில் வைக்க முடியாது ஒரு கவிஞனுடைய கவிதையை ஒரு பண அளவு வர இறைக்குள்ளே நீங்கள் வைக்க முடியாது ஒரு எழுத்தாளனுடைய கதையை இதுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கலாம்னு நீங்கள் நிர்ணயிக்க முடியாதுன்னு தவிக்கிறான் இப்போ இவர் சொன்னால் இருப்பாங்க சயின்ஸில் ஒரு இடத்துல போனால் ஃப்ளைட்டு காணா போயிடும் அந்த மாதிரி பொருளாதாரம் கவிதை பக்கம் இலக்கிய முகம் தான் காணா போயிடும் அதுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இல்லைங்கிறான் நீங்கள் நிர்ணயிக்க முடியாது டாஸ்டாயே நீங்கள் வந்து அதிகபட்சமாக நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க கலை வடிவத்தை மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் வேறு சோலை போய் டச் பண்ணும் ரேப் இன்னைக்கு பாடுறான் எப்படி பாடுறான் வடச்சென்னையில் போய் பாருங்கள் மிக சிறந்த அற்புதமான ரேப் பாடல்கள் இருக்காங்க யூடியூப்பில் கேட்டு ஃபுட்பால் விளாட்றவன் இருக்கான் அப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு கலை வெறியை இந்த சம் இது எப்படி வருதுன்னா வேறு நாட்டுக்கும் நம்மளுடைய நாட்டுக்குமான ஒரு உணர்வை நம்ம எப்படி வரோம்னா கலையின் மூலியமாகத்தான் நம்ம பரிமாறிக்கொள்கிறோம் வேறு எது என்னுடைய டாலர் அங்கே அனுப்புறதோ ரூபாவை அனுப்புனா ஐநூறுரூவா அப்புறம் பன்னெண்டு மணிக்கு டிவியில் வந்து ஐநூறுரூவாலாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க செல்லாதுன்றுவாங்க அங்கே வாங்கி வச்சு நான் எழுதிட்டு உட்காந்துருப்பான் நேற்று தான் இவனை போட சொன்னால் குவி இப்போ தான் குருவி போட்டுது எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படின்னு குருவி போட்ட காசெல்லாம் நைட்டோடு போயிடுச்சு ஐநூறுரூவா எங்கே போய் கொடுக்கறது பிரச்சனை ஆக இந்த கவிதை உணர்ச்சி என்பது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பாரம்பரிய உணர்ச்சி நீங்கள் சொன்ன நம்ம இருங்க துப்பார்க்கு துப்பாய தூவு மழை அதையெல்லாம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க இல் எல்லாரும் இந்த திருக்குறளை வந்து கேட்டிருக்கோம் ஆனால் இளையராஜாக்கு மட்டும்தான் இதை கேட்டவனே ஒரு பாட்டு போடுறாரு நீங்கள் தொட் அந்த வச்சாலும் வச்சாலும் ஒரு பாட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த பாட்டை துப்பார்க்கு துப்பாயை வச்சு நான் போட்டேங்கிறேன் எவ்வளோ பேர் ஒரு நாட்டில் மாணவர்கள் மட்டும் அஞ்சு கோடி பேர் திருக்குறள் படிக்கிறான் யாருமே துப்பாருக்கு துப்பாயை விட்டு ஒரு பாட்டு போடவே இல்லை இளையராஜா தான் போடுறாரு ஆக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் துப்பாருக்கு துப்பாயை அப்புறம் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு பிற்பாடு தொண்ணூறுகளில் வச்சாலும் வச்சாலும் மல்லிவாசம் அந்த பாட்டு இளையராஜாவை உணர்ந்தவனால் தான் மல்லிவாசம் பாட்டு போட முடியுது அப்போ தொடர்ச்சி இளையராஜாவில் இருக்கு நான் சொல்லலை இளையராஜா சொல்கிறார் ஆக இந்த நூலில் வந்து தொடர்ந்து இந்த கலாச்சாரத்தினுடைய பிரதிபலிப்புகளோடு இந்த நூலை நீங்கள் படிக்கணும் வெறுமனே கடி கவிதை படிக்கக்கூடாது ஆக இந்த கவிதை உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு
ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஏடிஎம்ல யாரோ போட்டாங்க இல்ல ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் நமக்கு யாரோ சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படிலாம் கவிதையே இல்லை மழை மேகம் குழந்தை அப்புறம் வந்து இடி அப்புறம் வந்து பூமி ஈரம் அப்புறம் அன்பு இந்த மாதிரி இந்த உலகமே பாருங்க நீங்க நீங்க நினைச்சு பாருங்க இந்த உலகத்தின் மீது மாபெரும் அன்பு கொண்டவன் யார் தெரியுங்களா இயற்கை தான் தொடர்ந்து மழை பேஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு நம்ம உழைக்கிறது ரெண்டு நாள் நிறுத்திடலாம் ஆனா இந்த பூமி செழிப்பதற்காக தொடர்ந்து மழை இயற்கை பேஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த இயற்கையின் பால் இந்த கவிதையின் முழுக்க எழுதியிருக்கு அப்புறம் குழந்தைகள் ரொம்ப நேரம் பேசிட போறேன் சார் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாமா அவ்வளவுதான் ஆ இப்ப என்னன்னா ஏன்னா பாவம் அவரு என்ன என்னடா இவன் பேச மாட்டான்ட்டு இவன் நாடாளு மாதிரி உடை முறை மாதிரி எதை நடத்திட்டு இருக்கானே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது அதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா இது வந்து இந்த கவிதையினுடைய மாபெரும் விஷயம் என்னன்னா இந்த கவிதையில் உப்பு இல்லைன்னோ எனக்கு சோறு இல்லைன்னோ எனக்கு ரூம் இல்லைன்னோ என்னை அடிச்சுட்டாங்கன்னோ என்னை எவனும் கௌரவப்படுத்தலன்னோ இந்த ஊரில் எனக்கு எவனும் பணம் கொடுக்கலன்னோ எந்த புலமும் இல்லை ஒரு ஓரமாக உக்காந்துக்கிட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா மாற்றத்தையும் ஒரு மனிதன் அழகாக ரசித்து கொண்டிருக்கிறான் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ரசிக்கிறான் வெயில் அடிக்குது ரசிக்கிறான் அன்பு வருது ரசிக்கிறான் முத்திரை கவுத்து போட்டு துணி துவைக்கிறாங்க ரசிக்கிறான் திரும்ப நிமித்தி உக்காரங்க சிரிக்கிறாரு ரசிக்கிறான் எப்படிங்க முடியும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வழி நிறைந்த வாழ்க்கை இந்த பக்கத்தில் இவர் எழுதுகிற என்ன எழுதுகிறாருன்னா ஜீலம் நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய ஜீலம் நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை இடங்கள்லையும் பிணங்கள் மதுக்க தான் எழுதுகிறார் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ கங்கையிலையும் மதுக்குது பாரதி எழுதுகிறான் கங்கை பொ கங்கை புறத்து கோதுமை பண்டம் அது இங்கே இருக்கக்கூடிய வெற்றிலை பார்க்குக்கு மாறுகொள்வோங்கிறான் பண்டம் மாற்று முறை கங்கையினுடைய விளையிற கோதுமையை கொண்டு வந்து நம்ம ஊரில் தஞ்சாவூர் பக்கம் இருக்கிற வெத்தலையை கொடுறாங்கிறான் மா பரிமாறிக்கொள்வோங்கிறான் ஆனால் இன்றைக்கி கங்கை நேரத்துலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா உங்கள் ஊர்லேருந்து பணத்தை கொண்டு வாங்க எங்கள் ஊரில் கொஞ்சம் புதைக்க இடம் இருக்குது இல்லைன்னா சுடுகாடு காலியாக இருக்குது ரெண்டு சுடுகாடு காலியாக இருக்குது நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இங்கே எரிச்சிக்கலாம் புதைச்சிக்கலாம் அதனால் நம்ம என்ன பாடணும்னா அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய புடங்களை எடுத்துகிட்டு வாங்க எங்களுடைய சுடுகாட்டில் கொஞ்சம் வச்சு எரிச்சிக்கிங்க இப்படி தான் நம்ம பாட முடியும் ஏன்னா அந்த கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே நான் சொன்னல துக்குடா துக்குடா டிஎன் என்டிஏ கவர்மெண்ட் நான் என்ன சொல்லுவாங்க நோ அவைலபிள் நோ நோ டேட்டா அவைலபிள் நோ டேட்டா அவைலபிள் அதுதான் கவர்மெண்ட் நான் நோ டேட்டா அவைலபிள்ட்ட என்னென்ன இல்லைன்னா போனால் எரிஞ்சதுக்கு ரெக்கார்டு இல்லை இப்போ எத்தனை பேர் நடந்து போனால் ரெக்கார்டு இல்லை எத்தனை பேர் பணம் இல்லைனால ஏடிஎம் வாசலில் செத்து போனால் ரெக்கார்டு இல்லை எத்தனை பேர் வீடு இடம் தான் ரெக்கார்டு இல்லை எத்தனை குழந்தைகள் பாலால் பால் இல்லாமல் இறந்து போனது ரெக்கார்டு இல்லை எத்தனை நாடுக்கு போனீங்க ரெக்கார்டு இருக்கு நாடாளுமன்றம் எங்கே கட்டுறீங்க ரெக்கார்டு இருக்கு எத்தனை மாட்டை கொளுத்துறீங்க ரெக்கார்டு இருக்கு எத்தனை பேர் அடிச்சிங்க ரெக்கார்டு இருக்கு எத்தனை பொண்ணு பிள்ளைங்களும் வீட்டுக்கு வந்தாலும் உடச்சிங்க ரெக்கார்டு இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெக்கார்டு இருக்கு அப்போ எவ்வளோ பேர் வந்து பசு பண்ணை வச்சுருக்கீங்க ரெக்கார்டு இருக்கு எத்தனை பேர் கோமியை குடிச்சிங்க ரெக்கார்டு இருக்கு எல்லாமே இல்லை கொடுமை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம படிக்காமல் இருந்த காலத்தில் அவங்கெல்லாம் அவாலெலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அறிவியலின் பால் முன்னேற்றம் அடைஞ்சு வாங்க நீங்கள் சமூகத்தில் நாகரிகமாக மாறுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நம்மளெலாம் நாகரிகமாகி நாசா வரைக்கும் போயிட்டான் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே அறிவியலோடு பார்க்காதீங்க நம்பிக்கைன்னு ஒன்று இருக்குது என்ன நம்பிக்கை மாட்டு மூத்தத்தை பிடிச்சி குடிக்கிறது நம்பிக்கை குடிங்கேங்கிறான் நாங்கள் குளிக்காமல் இருந்த பொழுது உன்னை தொடக்கூடாது நீ ரொம்ப தீட்டாக இருக்கிறவாப்பா அசிங்கமான ஆள் அதனால் வெளியிலே நில்லுன்னு சொன்னவங்க இப்போ நம்ம யூஎஸில் போய் நாசாவில் உக்காந்து நம்மளால் நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்கான் எல்லாம் இந்தியாவில் உலகத்தில் எங்கே போய் இறங்கினாலும் நீங்கள் ஒரு இந்தியனை பார்க்கலாம் ஒரு சமூக நீதியின் பால் பயன்பற்ற ஒரு ஒரு மனிதனை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த மனிதர்கள் எல்லாருமே வெல் செட்டில்டாக இருக்கான் ரொம்ப அழகாக சட்டை போட்டுக்கிறான் நல்ல ஷூ உட்லைன்ஸ் தான் போடுறான் பிச்சை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல உட்லன்ஸ் போடுவோம் பிராண்டாக இருக்கட்டும் அப்படி வந்துட்டான் இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் வந்து காவியில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போடுங்க அந்த இல்லை பேண்டா வேட்டி மாதிரி கட் அது கொஞ்சம் கிளிங்க சார் அதுக்கு மட்டும் கட்டுங்க லங்கோடா இதை தான் ஏன் ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னால் கட்டணும் இப்போ தானே மாறி பேண்ட்டுக்கு வந்தோம் ஆக என்டிஏ கவர்மெண்ட் அதனால் டேட்டா இவர்கிட்ட எல்லா டேட்டாவும் இருக்குது பிணங்கள் எங்கே எரியுதுன்னு சொல்கிறாரு மதங்கள் எங்கே
ஒரு ஆன்மாவை வைத்து கொண்டு தன் சக மனிதன் கஷ்டப்படுறத தாங்க முடியாம ஒரு மனுஷன் கேவலம் அவருக்காக எல்லாம் இல்லை ஏடிஎம்ல பணம் போடுங்க எனக்கு ஏதாவது போடுங்க அப்படிலாம் கிடையாது இல்லை ஏதாவது கைலாசா மாதிரி ஒரு இடம் கொடுங்க அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஆசையுமே அவர் கிடையாது அவர் என்ன நினைக்கிறார் பசங்களை பசங்களை விரும்புகிறார் குழந்தைகளை விரும்புகிறார் அன்பு கொண்ட மக்களை விரும்புகிறார் ஏழைகளை விரும்புகிறார் இந்த கவர்மெண்ட்ல ரொம்ப பிரச்சனையா விஷயம்னா ஏழைகளை விரும்பவே கூடாதுங்க ஆனால் ஏழைகளை அவர் விரும்புகிறார் ஆக இதெல்லாம் ஒருவேளை மொழிபெயர்த்த பிரச்சனை ஆகிடும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த எல்லா ஈழம் ஈழம் சம்பந்தமான ஒரு மாபெரும் பரிவு எல்லா ப நான் கவிதையை ஏன் அவங்களுக்கு படித்து காட்டலன்னா இருக்கிறதுலே அபத்தம் அதுதான் என்ன காரணம்னா நம்மலாம் படிக்கணும் படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம்ம சொந்தக்காரங்கள்லாம் ஒன்றா உக்கார வச்சு மகாபாரதத்தை ஒரு ஆள் படிப்பார் அவர் கொஞ்சம் படித்து வரா இருப்பார் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வந்தது டீ கடையில் ஒரு பேப்பரை வச்சு ஒருத்தர் படிப்பார் எல்லோரும் நம்ம கேட்போம் இப்போ எல்லாருமே படிக்க தெரிஞ்சுட்டு யூடியூப்பில் உட்காந்துட்டு தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ஆக இது வந்து நீங்கள் படிக்கணும் கவிதை என்பது தன் பால் தன் உணர்வின் பால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு எழுச்சி அதை நான் மேடையில் உங்கள்கிட்ட கடத்தவே முடியாது அதை நீங்களே ஆத்மார்த்தமாக உள்ளிட்டு அதுக்காக அவன் படிக்காமல் வந்து பேசுகிறான் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஏமாங்க பக்கத்தில் பக்கம் எல்லாத்தையும் கிழிச்சு பின்னாலெலாம் நிறையா குறிப்பு வச்சுருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் பேசுனா இன்னும் டயர்ட் ஆகிடுங்கிறனால இவருக்கு என்ன ஒரு அன்பு கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த தொழிலாளர்கள் வராங்க அவங்க வெளியே அப்படிலாம் கிடையாது இலக்கியம் என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கானது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அது வந்து அதில் ஒரு பங்களிப்பு இருக்குது ஆடு நரி கோழி எல்லாத்துக்குமே அதில் பங்களிப்பு இருக்குது ஆக இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த புத்தகம் நூறு வருஷம் கழிச்சு கரையானுக்கு கூட பிடிக்கும் அது கூட சாப்பிடும் ஆக எல்லா விதமான ஒரு ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத ஒரு இடம் இலக்கியம் தான் அதில் தொழிலாளர்கள் வந்தாங்க அவங்க வராங்க இவங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கவிதையை நேசிக்கக்கூடிய மனநிலையும் அதுக்கான ஆற்றலும் யாருக்குன்னா இருக்கலாம் படிச்சிருக்கலாம் படிக்காமல் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு அது விஷயமே கிடையாது ஆக எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஒரு கவிதையினுடைய பால் ஒரு ஒரு சில குறு சில குழுக்கள் அந்த மாதிரி இந்த கல்லூரிகள் இந்த மாதிரி இந்த அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்களே மதுரை தமிழ் சங்கம் அங்கெல்லாம் வச்சா தான் எடுபடும் அப்படி இப்போலாம் அப்படி கிடையாது டெமோக்ரஸி இந்த கவிதையில் உடைய பெரிய டெமோக்ரஸி இருக்குது என்ன டெமோக்ரஸினா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கவிதை பாரம்பரியத்தில் எல்லாருமே வீரம் காதல் அப்படின்னு பாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது முதல் மனிதன் பாரதி தான் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு பாட்டு பாடணும் அதுக்கு முன்னால் பாட்டே கிடையாது ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஒளிந்திருக்கலாகாது பாப்பா சாதாரணமான பாட்டு ஆனால் அந்த பாட்டு குழந்தையை நோக்கி பாடின பாட்டு இந்த குழந்தையை நோக்கி பாடின பாட்டு இரண்டாயிரம் ஆண்டு தமிழ் இலக்கியத்திலே கிடையாது அதுக்கு முன்னால் குழந்த பாட்டே கிடையாது நீங்கள் சங்க இலக்கியம் எதுவும் எடுத்து படித்து பாருங்கள் குழந்தைகளை நோக்கி நேரடியாக பாடப்பட்ட பாட்டு பாரதிய எழுதின பாப்பா பாட்டு அதில் கூட அந்த ஆள் ஒரு விதிமுறைகள்லாம் வைக்கிறார் அந்த தொடர்ச்சியாக இதில் எக்கச்சக்கம் எல்லாமே கவிதைகள் முழுக்க குழந்தைகள் தான் எல்லாமே கவிதைகள் முழுக்க குழந்தைகள் தான் இந்த குழந்தை உள்ளம் என்பது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுங்களுக்கு வந்து ஒரு செலக்டடாக இருக்கும் செலக்டடாக என்ன தெரியுங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா நம்ம போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்தா அது வாங்காது ஒரு சின்ன சாக்லேட் கொடுத்தா வாங்கிக்கும் அவளோடைய தேவை அவ்வளோதான் நீங்கள் சின்ன ஒரு அதுக்கான தேவை நீங்கள் ஒன்றுமே ஒரு பெரிய ஆடை வாங்கி கொடுத்தா ரெண்டு நாள் ஆசையாக வச்சுருக்கோம் ஆனால் ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுத்தா பத்திரமா வச்சுருக்கோம் ஆக அதனுடைய தேவைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன லிமிட்டட் இந்த குழந்தை உள்ளம் என்பது என்ன ஒரு லிமிட்டட் தான் அதை ரசிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அதை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அதை செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதோடு வாழக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் ஒரு மழை பெய்யுதுன்னு எந்த குழந்தையாவது வந்து சொல்லுமா ஸ்கூல் லீவ் மழைன்னு சொல்ல மகிழ்ச்சி ஆகிடும் ஆக இந்த குழந்தை உள்ளத்தோடு இந்த கவிதைகளை எல்லா பக்கங்களிலிருந்து நீங்கள் படிக்கிற பொழுது ஒரு உலகம் வரும் இன்னொரு பக்கம் அரசியல் ரீதியாக நாம் எவ்வளவு தூரம் ஒரு மாதிரி பின்னால் நம்ம வஞ்சிக்கப்படுறோம் நம்ம எப்படி நசுக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறது பின்னால் பக்கத்துலேருந்து ஒரு பயிற்சி வருது ஆக இதனுடைய இந்த இந்த கவிதையினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் ஒரு சக மனிதனுக்காக கண்களை மூடிக்கொண்டு கம்முன்னு உட்கார்ந்துருக்கலாமல் கண்களை திறந்து கொண்டு ஒரு வாழும் புத்தரை போல கவலைப்படுறாரு அதனால் தான் அவர் பாரதி ஜிப்ரான் ஜிப்ரான் பாரதியா ஜிப்ரான் பாரதி அப்புறம் சித்தார்த் பாரதி எங்கே போனாலும் பாரதி விட மாட்டார் போல் அது ரொம்ப நல்லது எத்தனை பேர்கள் மாறலாம் எத்தனை பேர்கள் மாறலாம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஆனால் அன்பை அன்பு என்று தான் சொல்ல முடியும் நன்றி வணக்கம்